ശാക്തീകരണം ശാക്തീകരണം എന്നാൽ വെറുതെ ഉള്ള ശാക്തീകരണം അല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് അവകാശബോധമാണ് വേണ്ടത് ആ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് മൂത്രയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മൂത്രയ്ക്കലുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മൂത്രയ്ക്കാൻ പോവാ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് വിജയിച്ചു എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ജോലി ചെയ്തോടുന്നത് ആ നാളെ മുതൽ വരണ്ട പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ നാളെ മുതൽ വരണ്ട പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവർ നിങ്ങൾ ആയിരം രൂപയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ജീവിച്ച് ശീലിച്ച ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അത് പറയാൻ പാടില്ല ഇനി അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ജോലി കൊടുക്കൂലെങ്കിൽ ഇവൾ ഇത്രയും കൊല്ലം നിന്നതിൻ്റെ ആനുകൂല്യം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരേ പാർട്ടീൻ്റെ അകത്തുള്ള തൊഴിലാളിയും ഒരേ പാർട്ടീൻ്റെ അകത്തുള്ള മുതലാളിയും കൂടി ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പം അത് പിന്നെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുക തൊഴിലാളി അത് സഹിച്ചോളുക എന്ന ലെവലിലാണ് അത് അവസാനിക്കപ്പെടുന്നത് നാല് മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ വിശ്രമം പറയുന്നുണ്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി പറയുന്നുണ്ട് അതിനപ്പുറം ഓവർ ടൈം ഉണ്ട് അവധി ദിവസങ്ങളൊക്കെ നിയമത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും തന്നെ ഇന്നും ഈ മിക്ക തൊഴിലിടങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികൾക്കും അത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയണില്ല ഏറ്റവും ദാരിദ്ര്യ കുടുംബമായിരുന്നു ദാരിദ്ര്യ കുടുംബം എന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അടച്ചോ ഉറപ്പോടുകൂടി കിടന്നുറങ്ങാൻ പോലും പറ്റില്ലായിരുന്നു അന്നൊക്കെ ഈ തരത്തിലുള്ള സ്ത്രീ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആരും ഒരു അനുഭവിക്കേണ്ട ആൾക്കാരാണ് എന്ന രീതിയിലാണല്ലോ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം ആ നമ്മളും ഇത് അനുഭവിക്കണം ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ വന്നാലും ആരെങ്കിലും നമ്മളെ സെക്ഷൽ ലെവലിൽ ഹറാസ് ചെയ്യാൻ വന്നാലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം ആ ഇത് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പെണ്ണായതുകൊണ്ട് മൃഗങ്ങളെ മാതിരിയൊക്കെ കോഴീനെയൊക്കെ മാതിരി ആ ആ പിടക്കോയിൻ്റെ വിചാരം ഒരു അക്രമിക്കേണ്ടത് പിടക്കോയിൻ്റെ സാഹ അവസ്ഥയാണ് ഇത് പിടക്കോയ്ക്ക് ഇതാണ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് അതേപോലെ ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഒക്കെ കുട്ടികാലത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കണ നമ്മളെ വീട് അടച്ചുറപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഞങ്ങളെ അച്ഛനും അമ്മയും ദരിദ്രരായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ ഞങ്ങൾ കറുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇതൊക്കെ ആരൊക്കെ വിചാരിച്ചത് സത്യമായിട്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ എങ്ങനെ നമ്മൾ പിന്നെ എങ്ങനെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മോചനം ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്ന മാതിരി നമുക്കെങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ഒരു രാവിലെയൊക്കെ ഞാൻ എണീച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പത്താം ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എണീച്ച് വന്നിരുന്നാൽ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കും ചുറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ചുറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ചുറ്റ് വലിയ വലിയ ടീമുകളാണ് കാരണം പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിൽ പച്ചക്കറി കടലുള്ള ആൾക്കാർ പിന്നെ ചായപ്പൊടി പിന്നെ ചായപ്പൊടി കച്ചിൻ്റെ കമ്പനിയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാവരും അത്യാവശ്യം കച്ചവടക്കാരൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളെ ചുറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ ബാക്കിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളെ ചുറ്റുപാടുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഒക്കെ തരുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ അവരെപ്പോലെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാവാം എന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരെപ്പോഴും അത്ര സുരക്ഷിതമായിട്ട് നമ്മൾക്കും നല്ലൊരു സുരക്ഷിതമായൊരു വീട് ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കെങ്ങനെ അങ്ങനെ ആവാം എന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പഠനവും പ്രശ്നമായില്ലേ അപ്പോൾ പഠിപ്പ് നിർത്തി ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തൊഴിൽ വേണം പത്താം ക്ലാസ് വരെ പത്താം ക്ലാസ് തന്നെ പുസ്തകമില്ല അങ്ങനെ എന്നിട്ടുതന്നെ ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് മാർക്ക് മതി പാസ്സാവാൻ അതിൻ്റെ ഏകദേശം അടുത്തൊക്കെ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആകെ രണ്ട് ബുക്കാണ് ഉണ്ടാവുക നോട്ട് ബുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ടെസ്റ്റ് അതേപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മാർക്ക് തോറ്റു തന്നിട്ട് നമ്മളെ സ്കൂളിൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ക്ലാസ് ലീഡറും സ്കൂളിൽ സ്കൂൾ ലീഡറും ഒക്കെ ആയിട്ട് ടീച്ചർമാരുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ തോറ്റുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമായി അപ്പോൾ ഒരു അമ്മേൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ടീച്ചർമാരും പ്യൂണും ഒക്കെ കൂടി വന്ന് വന്നിട്ട് അമ്മയോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അവളൊന്നും കൂടി പരീക്ഷ എഴുതിപ്പിക്കണം അവൾക്ക് കഴിവൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവളെ പഠിപ്പിക്കണം ഒന്നും കൂടി പരീക്ഷ എഴുതിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അമ്മ വേ നഞ്ഞ തരിച്ച് അമ്മ അനങ്ങിയ നഞ്ഞ തരിച്ച് കറിയുന്ന ആളാണ് സ്വന്തം വേദനിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ
ഞാനത് കേട്ട് ആവുന്നും വേണ്ടിയില്ല കാരണം അമ്മേൻ്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാ പോയത് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് നേരെങ്കിലും ഭക്ഷണം തരില്ല ഒരു നേരെങ്കിലും ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാ തരിക എന്നുള്ള വേചാറിൽ അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം പോലും പൊതിഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക പിന്നെ അമ്മേനോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അമ്മയ്ക്ക് നമ്മളെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ മറ്റേ ഡ്രസ്സില്ലേ പ്രശ്നമില്ല അസുഖം വന്നാൽ പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ അതൊന്നും അമ്മയ്ക്ക് വിഷയമല്ല പഠിക്കണം എന്നില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും പ്രശ്നം ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുക ജീവൻ നിലനിർത്തുക എന്നതായിരുന്നു അമ്മേൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനും ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ച് ഞാൻ നല്ല ഒന്നുകൂടി പഠിച്ചു നോക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാനിങ്ങനെ ഇരിക്കുക പക്ഷെ ഒരു രക്ഷയില്ല അച്ഛൻ്റെ വക ഭയങ്കര അലമ്പ വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എന്നാലും ഞാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ തോറ്റ കുട്ടികളൊക്കെ തുന്നലിന് പോകുന്നുണ്ട് ഞാനും തുന്നലിന് പോകാം അങ്ങനെയാണ് തുന്നലിന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആൻറ്റി ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ കുറേ സാധനങ്ങൾ വേറെ ഒരു ബോംബേക്കാരി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ വല്ല അതും പഠിച്ച് അതൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം എനിക്ക് എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം അതിന് കുറച്ച് സ്വസ്ഥത വേണം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ സമയം വേണം നമുക്ക് ഇരുന്ന് ഇരുന്ന് ചെയ്യേണ്ട സാ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ആൻറ്റി ക്രാഫ്റ്റ് സാധനങ്ങൾ തയ്യൽ പിന്നെ അത് അത്ര വലിയ പ്രശ്നമല്ല നമുക്കൊരു സാധനം ഒരു ഉടുപ്പ് തയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഉരുപ്പ് ഉടുപ്പ് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രീ ആവാം അപ്പോൾ രണ്ടും ഞാൻ പഠിച്ചു വെച്ച് അങ്ങനെ പഠിച്ചു വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആണ് പിന്നെ അജി ചേച്ചി വരുന്നത് അജി ചേച്ചി വന്ന് എന്നോട് വെച്ച് നിങ്ങൾ തുന്നൽ പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുമോ വിജി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അജി ചേച്ചിനെ കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയൊക്കെ ഇനി പക്ഷെ അജി ചേച്ചിയെ കണ്ടാൽ പാവ ഒരു സ്ത്രീ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അതിലും ഭയങ്കര ശക്തിയാണ് കാരണം ജീവിതാനുഭവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ അത് പഠിപ്പിക്കാൻ പോവുകയും അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ജീവിച്ചിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം തിരിച്ചറിയാ ചെയ്യുന്നത് കാരണം സ്ത്രീകളും മനുഷ്യരാണ് എന്നൊരു രീതിയിൽ സ്ത്രീകളെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്തിട്ട് ആക്രമിക്കപ്പെടേണ്ട ആൾക്കാരല്ല സ്ത്രീകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അജീഷ് ആ തരത്തിൽ ഇടപെടുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു സംഭവമായി തോന്നി അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ പിന്നെ അതാണ് ഞാനും വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോടൂ എന്നതാണ് ഒരു ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അന്നേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറിൻ്റെ മുന്നേ തൊണ്ണൂറ് ചില എൺപത്തൊമ്പത് എൺപത്തെട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ അതൊക്കെ അത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയല്ലേ ഞങ്ങൾ അവിടെയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അനുഭവിച്ചുകൊടുക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലൈംഗിക അതിക്രമം നടത്താം ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ സ്ത്രീകളെ കയറി പിടിക്കാം ആര് ആർക്ക് അങ്ങനെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടിച്ചു പണിയാക്കാം അങ്ങനെ ആണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആയിരുന്നു എന്നൊക്കെ അത് ശരിക്കും ഇടപെട്ടത് അജീഷ്യാണ് അജീഷ് ബോധനയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് അപ്പോൾ ബോധനയോടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം വന്നത് കാരണം സ്ത്രീകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ശരി അപ്പോൾ അജീഷിന് കൂടെ നിന്ന് ഞാനും അജീഷിന് കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പോകും എത്ര ഇടപെടലിലൊക്കെ പോകും പല കേസും നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഓരോ കേസുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഞാനിവിടെ വന്ന് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞും കൊടുക്കും അച്ഛ ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ അജീഷിനൊപ്പം പോയപ്പോൾ ഒരു പ്രസവിച്ച സ്ത്രീൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഡൗറീൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കുട്ടീനെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തത് ആ കുട്ടീനെ കിട്ടായിട്ട് അവർ അവർക്കിങ്ങനെ മലപ്പാലൊക്കെ നിന്നിട്ട് അവർ ഒന്നായി നീര് വന്നൊരവസ്ഥയിലാണ് അവർ ആ വെള്ള ഡ്രസ്സോടുകൂടി അജീഷിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ഞാനും അജീഷി സ്ത്രീ കൂടി പോയി ആ കുട്ടീനെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോന്ന് അവിടെ കൊടുവാളും കൈക്കോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് അക്രമത്തിനൊക്കെ വന്നിനി അജീഷ് പോട പുല്ലേ തന്നിട്ട് വണ്ടിയിനകത്ത് കുട്ടീനെ വാങ്ങി ആ തള്ളി അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ വരും ആ ഓട്ടോയിൽ തിരിച്ചു പോരുക ചെയ്തത് പിന്നെ അതേപോലെ കൊടുവള്ളിയിൽ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാമുകൻ കാമുകീനെ ചതിച്ചതാണ് ഏ നാളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് വിശ്വാസവഞ്ചലേറ്റ് നടത്തിയിട്ട് ആ ചെങ്ങാതി പിന്നെ ഇത് പിന്നെ ഇട്ടേച്ച് പോവുക ചെയ്യുന്നത് പെൺകുട്ടീനെ അതോടെ അവിടെ ആകെ പ്രശ്നമൊക്കെ ആയി അപ്പം അത് അജീഷിയും വി പി സൂറിയും ഗംഗയും അവിടെ പോവുക അവിടെ
ഭക്ഷണം ഇല്ലെങ്കിലും ഈ സമരം വിജയിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ അന്ന് ഭയങ്കര അവിടെ നാട്ടിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏക അഭിപ്രായമായിരുന്നു അവനാണ് ശരി എന്നുള്ളത് അത് രണ്ട് അഭിപ്രായമായി മാറി അവളും ശരിയാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള രണ്ട് അഭിപ്രായം വന്ന് രണ്ട് തര തട്ടിൽ ആളുകൾ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെയാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പോരുന്നത് അതേപോലെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അജീഷിൻ്റെ കൂടെ പോയപ്പോൾ ഒരു വികലാംഗയായ സ്ത്രീനെ ഗർഭിണിയാക്കിയ കേസുണ്ട് ഏ അതൊന്നും അവിടെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ തന്നെ അജീച്ചാണ് അവിടെ പോയിട്ട് ഇടപെടുന്നത് ഇടപെടുമ്പോൾ അവിടെ പൊതുയോഗം വെക്കണു പൊതുയോഗം വെച്ചിട്ട് ഈ കാര്യം പറയണു ഈ കാര്യം പൊതുയോഗം വെച്ച് പറയുമ്പോൾ അതോടെ ആ പൊതു ആ സ്ഥലത്തുള്ള പൊതു ജനങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കണു അവരത് അവലോകനം ചെയ്യുന്നു അവർ രണ്ട് ഭാഗവും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതോടെ ഈ കുട്ടിക്ക് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നു ഏ അവിടെ അന്നേരം ആകെ ഏക അഭിപ്രായമുള്ള സംഭവം ആ പുരുഷനാണ് ശരി അവൻ ചെയ്ത ശരി അവളെ ചൂ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഇവൻ്റെ നേരെയും വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം അജീഷിൻ്റെ ഒക്കെ അവിടെ ഉള്ള അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ തന്നെ അജീഷിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോധനേൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫലി ഫലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീ അവരിങ്ങനെ ചെയ്ത് തെറ്റാണ് അല്ലെ അവനത് ചെയ്ത് തെറ്റാണ് അവനെ പോലീസിൽ ഏൽപ്പിക്കണം കേസെടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ തരത്തിലുള്ള പല കേസുകളും അതാത് സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ബോധന ഇടപെടുമ്പം ഇതാണ് ശരി ഇതാണ് ശരി എന്നിൻ്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു അത് തന്നെയാണ് അപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ അമ്മ പിന്നെ പാവം ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് അമ്മയ്ക്ക് യാതൊരു ആനുകൂല്യവും കാര്യവും ഇല്ല അമ്മയ്ക്കൊരു അവകാശബോധമല്ല അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഇപ്പോഴും തൊഴിലാളി സ്ത്രീകൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ തൊഴിലാളി സ്ത്രീകൾക്കും ഇല്ലാണ്ടായി ഇല്ലയെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവകാശബോധമല്ല അവകാശബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള നിയമം വന്ന് മുദ്ര വയ്ക്കാനുള്ള അവകാശം നമ്മളതാണ് എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാം പണ്ടൊക്കെ പുരുഷന്മാർ നമ്മൾ ആക്രമിക്കുമ്പം നമ്മൾ ഓ എന്നാൽ ഇങ്ങനെ പോരുന്ന സമയത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുക അല്ലാതെ കുറയില്ലേ പക്ഷേ ഇന്ന് ഒരു പുരുഷൻ നമ്മളെ ആ തരത്തിൽ നമ്മളെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്തറാ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞാൽ അവൻ നിന്ന സ്ഥലം പോലും ഇല്ലാതെ തിരിഞ്ഞ് ഓടുകയും ചെയ്യും ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നെ നാളെ നാളത്തെ പെൺകുട്ടികളുടെ ഒരു പോവാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിൻ്റെ അകത്ത് ശാക്തീകരണം ശാക്തീകരണം എന്നാൽ വെറുതെ ഉള്ള ശാക്തീകരണം അല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് അവകാശബോധമാണ് വേണ്ടത് ഈ ഒരു അവകാശബോധമാണ് ഞാൻ അജീഷിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടെ ബോധനയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൂടെ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്ത്രീ അയച്ച് നമ്മളിതൊക്കെ സഹിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമ്മളെന്തിനാ ഞാൻ ഇന്നും കേൾക്കണം ആ വാക്കുകൾ നമ്മൾ കുടുംബം മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യപ്പെടണം നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥരായ സ്ത്രീകൾ ഇന്നും പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ സംഭവം ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് അപ്പോൾ ഒട്ടും മാറ്റം വന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ചെറിയ തരത്തിലൊക്കെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ശരി തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലാതെ ഈ തരത്തിൽ നമ്മൾക്ക് മുന്നേ ഉള്ള സ്ത്രീകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ സ്ത്രീകളിലൊന്നും തന്നെ ഇപ്പോഴും കുടുംബം മുന്നോട്ടുണ്ടാകും ഞാൻ തന്നെയാണ് ഏ കുടുംബത്തിന് ആ തരത്തിലെ ജനാധിപത്യം ആവശ്യമില്ല അത് ഞാൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ എന്നോട് സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുക ഞങ്ങളിതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടവരാണെന്ന് സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുക മറ്റൊരത് മുതലെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയാതിരിക്കുക രണ്ടും ആവാം മുതലെടുക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവും തിരിച്ചറിയുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും കാരണം ഭാര്യ എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഭർത്താവിൻ്റെ എളുപ്പമായത് അവർക്ക് അവനപ്പോൾ വിനോദവും വിശ്രമവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് തിരിച്ചറിവുകളാണ് മിഠായി തെരുവിൻ്റെ അകത്ത് മൂത്ര വയ്ക്കാൻ പോലും അവകാശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവരോട് നേരെ മുഖ പിന്നെ മുഖം ചുളിച്ച് കാണിക്കുമ്പം അതായത് എനിക്ക് മൂത്ര വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം തന്നെ ഒരു സെക്സിനോടാണ് ഞാൻ ഈ മൂത്ര വയ്ക്കുക മൂത്രപ്പുരാ സമരം മൂത്ര വയ്ക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന വെച്ചാൽ പണ്ട് ഇവിടെ ഈ മൂത്രപ്പുരാ സമരം നടക്കുമ്പോൾ മൂത്രം എന്നുള്ള വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ സെക്സിനോട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ കുട്ടികളൊന്നും തന്നെ ഈ തൊഴിലാളി സ്ത്രീകളൊന്നും തന്നെ ഇത് വേണ്ട സ്വയം സഹിക്കുക എന്നുള്ള തീരുമാനം
അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ബോധപൂർവ്വം പറയുന്ന വാക്കാണിത് മൂത്രം ഒഴിക്കുക മൂത്രപ്പുര എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതിനാണ് പ്രശ്നം ഇതിനൊക്കെ സെക്സിനോട് കൂട്ടി നമ്മളെ മറ്റ് പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സ് കയറി നമ്മൾ കളിയാക്കുന്നതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ പുരുഷന്മാർ തന്നെ നമ്മളെ കളിയാക്കുന്നതും നമ്മളെ അതിനോട് അതിൻ്റെ മേലെ അടിച്ചാൽ മറത്തുന്നൊന്നും വിഷയമല്ല നമ്മൾ മൂത്രം ഒഴിക്കുക മൂത്രപ്പുര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഏറെ കുറെ അവർ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വരാം മൂത്രം ഒഴിച്ച് വരാം എന്ന വാക്ക് ഇപ്പോൾ തൊഴിലാളികൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മൂത്രം ഒഴിച്ച് വരാം കേട്ടോ എന്ന് ആരും എവിടെയും നമ്മൾ മിഠായി തരൽ മൂത്രം ഒഴിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം പറയല്ലേ ഇതാ ഒന്നിന് പോയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര വിഷമമൊക്കെ കാണിക്കും ബോഡിയോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര വിഷമമൊക്കെ കാണിക്കും അപ്പോൾ ഇവർ ചോദിക്കും എന്തേ പറയും പോയി പുറത്ത് പോയിട്ട് വരാം ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ട് വരാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം ബാത്റൂം അല്ലല്ലോ ബാത്റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുളിക്കുന്ന റൂമല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് പോലും പറയാൻ പേടിയായിരുന്നു ഇന്ന് ഒരു അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർ പറയാനുണ്ട് ഉറക്കെ തന്നെ പറയും ഒരു അതായത് മൂത്രം ഒഴിക്കുക എന്നത് അതൊരു സെക്സ് സംഭവമല്ല അത് നമ്മളെ പ്ര നമ്മളെ അവകാശമാണ് നമ്മളെ ആവശ്യമാണ് അതിവർ തിരിച്ചറിയുകയും പിന്നെ മൂത്രം ഒഴിക്കുക എന്ന് പറയുകയും മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുന്നത് വെള്ളം കുടിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ്റെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വലിയ വിജയം കാണുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഇനിയിപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നടന്നു പോയിട്ടായാലും ഇനി കുപ്പി പാട്ടയിൽ വെച്ച് വെള്ളം കുടി നന്നായി കുടിച്ചിട്ട് പാട്ടയിൽ വെച്ച് കുപ്പിയിലാക്കിയാലും മൂത്രം ഒഴിക്കുക എന്നത് നമ്മളുടെ അവകാശമാണ് എന്നോടൊക്കെ എൻ്റെ ഞങ്ങളെ മെമ്പർമാർ തന്നെ വെറുതെ രസകരമായിട്ട് പറയും വിജയിച്ച് ഞങ്ങളിപ്പോൾ മൂത്രം ഒഴിക്കലുണ്ട് കേട്ടോ അത് പറയും അത് വളരെ ഉറക്കെ തന്നെയാണ് പറയുക വളരെ സ്വകാര്യമായിട്ടൊന്നുമല്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ രസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ മൂത്രപ്പുരാ സമര സമയത്ത് തന്നെ മൂത്രപ്പുരാ സമരം കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് കൊല്ലമൊക്കെ ആയപ്പോൾ പറയുന്നതാണ് ഇവരിങ്ങനെ പറയും ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ തന്നെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മൂത്രം ഒഴിക്കലുണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പോവാ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് കാരണം എനിക്ക് അറിയാം അശ്വതീൻ്റെയൊക്കെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ചെറിയ കുട്ടികൾ ഓരൊക്കെ തന്നെ അങ്ങനെ ആ മൂത്രം ഒഴിക്ക മൂത്ര മൂത്രപ്പുര സമര സമയത്ത് ഞാൻ ഈ സംഭവം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഓഫീസിൽ വരെ ഞാനിങ്ങനെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ച് വിജയിച്ച് രണ്ട് വൈറ്റ് വരുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുക ഇതിന് പറയുന്നൊക്കെ ആ മൂത്രപ്പുര ആ മൂത്രം ഒഴിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഓഫീസിലെ വലിയ മാനേജറുണ്ട് ആൾ അറിയും എന്നോട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ വിജയിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ ഈ മൂത്രം മൂത്രം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാഥമിക ആവശ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അനിയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ മൂത്രം ഒഴിക്കണ്ടേ ഇതെന്താ അത് ആ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒളിപ്പിച്ചേക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മൂത്രം ഒഴിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതൊന്നും മറിച്ച് വെക്കേണ്ട സാധനമല്ല ഇതൊക്കെ മറിച്ച് വെക്ക വെച്ച് വെച്ച് സ്ത്രീകൾ അതൊക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ നടക്കൂല അപ്പോൾ അതാണ് മൂത്രപ്പുര സമരത്തിൽ കേരളം ഒട്ടുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ മൂത്രപ്പുര സമരം മൂത്രം ഒഴിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനി അത് ചർച്ച ആയത് ട്രേഡ് യൂണിയൻ തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പെൺകൂട്ട് മൂത്രപ്പുരയ്ക്ക് വേണ്ടി രൂപം കൊണ്ട സംഘടനയാണ് മൂത്രപ്പുര കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ കളക്ടർ ഇടപെട്ടിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പിന്നെ മൂത്രപ്പുര ഉണ്ടാവുന്നതും അത് ഇതേപോലെ ഈ ടോയ്ലറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അവർ തീരുമാനിക്കുകയും ആ എന്തായാലും അത് ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഇത്രയും കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിക ചെലവാക്കിയാല്ല അപ്പം ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ടോയ്ലറ്റ് ആയിരിക്കില്ല എന്നൊരു തോന്നലും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് ആ സമരം അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ തൊഴിൽ പ്രശ്നവും സ്ത്രീകളെ തൊഴിൽ പ്രശ്നവും നമ്മളെടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ സൂസന്യാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഞങ്ങളെ ബിൽഡിങ്ങിൽ അടിച്ചു വരാൻ വന്നത് അവൾക്ക് ആയിരം രൂപയാണ് ആയിരം രൂപയാണെങ്കിൽ അവൾ അതുകൊണ്ട് ജീവിച്ച് ശീലിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഇവർ വളോട് വരണ്ട പറയുകയാണ് അപ്പോൾ വരണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവൾക്ക് ആകെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ഇവൾ വിജയിച്ച് എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ നാളെ മുതൽ വരണ്ട പറയേണ്ടത്
അപ്പോൾ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ലേബർ ആക്ട് പ്രകാരം ഇവൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മൂപ്പര് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താ അതിനേക്കാട്ടും കുറച്ചൊരു കൂടുതൽ കൊടുത്ത് ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ട് മാത്രമല്ല അവൾക്ക് അന്നേരം ഓളെ ഓളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവളുടെ ഒന്ന് രണ്ട് ഡ്രസ്സുകളും ഒക്കെ കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നത് അത് എത്ര കാലം നമുക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാ മുതലാളിമാരെയും നമുക്ക് അറിഞ്ഞോളുന്നില്ലല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റു പല കേസുകളും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ശോഭി എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടീൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അവളെ പിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് അവൾ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളോട് പറയണേ അപ്പോൾ അത്തരം കേസുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഇടപെടുമ്പോൾ അതൊക്കെ തന്നെ യൂണിയൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വന്നപ്പം പിന്നെ ഞങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് യൂണിയൻ രൂപീകരിക്കുക പിന്നെ പുരുഷ തൊഴിലാളികളും നമ്മൾക്കും ഇത്ര ഞങ്ങളും തൊഴിലാളികളാണ് ഞങ്ങളെയും കൂടി ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു യൂണിയൻ നിങ്ങൾ രൂപീകരിക്കണം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളെ ആണ് എന്താ വെച്ചാൽ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ പിന്നെ അവരൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം വ്യാപാരി വ്യവസായ വ്യാപാരികൾ മുഴുവൻ സംഘടിതരാണ് എല്ലാവർക്കും മുതലാളിത്ത സംഘടനകളെല്ലാം ഭയങ്കര സംഘടിതരാണ് അവർക്ക് ആ തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ട് എന്നാൽ തൊഴിലാളി യൂണിയനിൽ സി ഐ ടി യു അയക്കൂ എൻ ഡി ഐ എൻ ഡി എസ് അയക്കൂ ബി എം എസ് അയക്കൂ അപ്പോൾ ഇവർ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പരസ്പരം ഒരേ പാർട്ടീൻ്റെ അകത്തുള്ള തൊഴിലാളിയും ഒരേ പാർട്ടീൻ്റെ അകത്തുള്ള മുതലാളിയും കൂടി ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പം അത് പിന്നെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുക തൊഴിലാളി അത് സഹിച്ചോളുക എന്ന ലെവലിലാണ് അത് അവസാനിക്കപ്പെടുന്നത് അതൊക്കെ തന്നെ ഈ മറ്റ് ഇവിടെയുള്ള തൊഴിലാളികളൊക്കെ തിരിച്ചറിയും നമ്മളെ യൂണിയനിലേക്ക് പിന്നെ ഒരുപാട് മെമ്പർമാർ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാൻ വരികയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ യൂണിയൻ രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതും യൂണിയൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ യൂണിയൻ രൂപീകരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ യൂണിയൻ രൂപീകരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ യൂണിയൻ രൂപീകരിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനഞ്ചിലാണ് അതിനിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ യൂണിയൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അവിടെ കൊടുത്താലും ഞങ്ങൾ സമരങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം സമരങ്ങൾ യൂണിയൻ എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നപ്പോൾ പല കൂപ്പൺമാൾ സമരമൊന്നും ഞങ്ങൾ യൂണിയൻ രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുത്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾ യൂണിയൻ്റെ പേരിലാണ് സമരങ്ങൾ നടത്തുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് എല്ലാ തൊഴിലാളി സമരങ്ങളും യൂണിയൻ്റെ പേരിലാണ് അസംഘടിത മേഖല തൊഴിലാളി യൂണിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് സമരം നടത്തുന്നത് അസംഘടിത മേഖല സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളെ അല്ലെ അസംഘടിത മേഖലാ തൊഴിലാളികളെ മനുഷ്യരായി പരിഗണിക്കുക തൊഴിലാളിയായിട്ട് അംഗീകരിക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് ഞങ്ങളെ യൂണിയനും പെൺകൂട്ടിനും ഒക്കെ ഉള്ളത് കാരണം ഒന്ന് മൂത്ര വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല വിശ്രമില്ല നിയമപ്രകാരം ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് ഷോപ്പൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ആക്ടിൽ നാല് മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ വിശ്രമം പറയുന്നുണ്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി പറയുന്നുണ്ട് അതിനപ്പുറം ഓവർ ടൈം ഉണ്ട് അവധി ദിവസങ്ങളൊക്കെ നിയമത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും തന്നെ ഇന്നും ഈ മിക്ക തൊഴിലിടങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികൾക്കും അത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയണില്ല അതാണ് പിന്നീട് നമ്മൾക്കുണ്ടായ മാത്രമല്ല ഇരിക്കാനും അനുവദിക്കില്ല ടെക്സ്റ്റൈൽ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രേ ഇരിക്കാനും അനുവദിക്കില്ല പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇരിക്കാൻ അനുവദിക്കണം ഇരിക്കുക എന്നത് ഒരു അവകാശമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ബസ്സിലെ കണ്ടക്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ട്രാഫിക് പോലീസ് ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ കണ്ടം കൊത്തുന്ന ആൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത്ര നിസ്സാരമായിട്ടാണ് പറയണേ ഇവിടെ രാവിലെ ഒൻപതര മണിക്ക് ജോലിക്ക് കയറിയാൽ ഏ ഏഴ് മണി എട്ട് മണിക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ഇരിക്കുക അഥവാ ഒന്ന് കാല് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ഒറ്റക്കാല് നിന്ന് നിൽക്കുന്നത് ക്യാമറയിൽ സി സി ക്യാമറയിൽ മുതലാളി ഗൾഫ് എന്ന് കണ്ടാൽ ഉടനെ ഫ്ലോർ മേനരായ ആ പുരുഷന്മാരോട് ആ തുണിയെ കാട്ടിയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വീത്തിട്ടിട്ട് അവരോട് മടക്കി വെക്കാൻ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞ് ദ്രോഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഈ ടെക്സ്റ്റൈൽ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇന്ന് രോഗത്തിനടിമയാണ് വെരിക്കോസ് പോലത്തെ രോഗത്തിനടിമയാണ് പല ആളുകളും അവൽ നട്ടല്ല് തേയ്മാനം അപ്പോൾ നമ്മളെ മുദ്രാവാക്യത്തിന് ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റൈൽ മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾ ആയാലും എല്ലാ ഈ അസംഘടിതരായ തൊഴിലാളികൾക്ക് മനുഷ്യ
അപ്പം ഈ തരത്തിൽ മുതലാളിത്തത്തെ എങ്ങനെയെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും തൊഴിലാളികളെ എങ്ങനെയെല്ലാം ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂടുതൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒരുപാട് പെൻഷൻ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് എത്രമാത്രം തൊഴിലാളികൾക്കത് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പല ക്ഷേമ കാര്യങ്ങളും ക്ഷേമ പെൻഷനും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിലാളികളായിട്ട് അംഗീകരിച്ചാലേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ തരത്തിലൊക്കെ യൂണിയൻ ഇടപെട്ട് പ്രോ പിന്നെ ഇടപെടണമെന്നും അത് ആ തരത്തിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റണമെന്നും ഇന്നും എഴുപതും എൺപതും വയസ്സുള്ള തൊഴിലാളി സ്ത്രീകൾ മിട്ടായത്തൊരു ക്ലീനിങ്ങിന് വരുന്നുണ്ട് ബസ് കയറുമ്പോൾ വീഴും താഴെ ജോലിക്ക് എത്തിയാലും അവിടെ രണ്ട് രണ്ട് ഷോപ്പ് അടിച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീഴും അങ്ങനെ എന്താ നരക നരകതുല്യമായി ജീവിക്കുന്ന തൊഴിലാളി സ്ത്രീകളെ നമുക്ക് ഇന്നും കാണാം എന്തുകൊണ്ടാണ് തൊഴിലാളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീകളെയും കൂടി തൊഴിലാളിയായിട്ട് അംഗീകരിക്കണം സ്ത്രീകളെ പ്രത്യേകിച്ച് അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇരട്ട ചൂഷണം അനുഭവിക്കുന്നത് സ്ത്രീ എന്ന നിലയിലും തൊഴിലാളി എന്ന നിലയിൽ ഇരട്ട ഭാരം പേറുന്നവരാ വീട്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് വേണം പുറത്തുള്ള ജോലിക്ക് പോകാൻ പുറത്തുള്ള ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വീട്ടിൻ്റെ അകത്തുള്ള ജോലി ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഒരു മിഷൻ പോലെ വിനോദമോ വിശ്രമമോ ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരു മിഷൻ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈ സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾ അത് തിരിച്ചറിയും അത് വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ജനാധിപത്യം വരികയും ആ തി ആ രീതിയിൽ ഈ സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളൊക്കെ തിരിച്ചറിയും സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു ബോധം വേണം ഞങ്ങളും മനുഷ്യരാണ് ഞങ്ങൾക്കും ഈ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളും അർഹരാണ് എന്ന് സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളും തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്